Eh, carissimi utenti, siamo davvero con uno dei più famosi artigiani della regione Campania, soprattutto della provincia di Napoli, qui a Casandrino, con Simeone. Ecco, eh, artigiano Simeone, giustamente la sua presenza è dovuta al fatto che questo è un mercatino importante qui a Casandrino, giusto? Sì, un mercatino importante proprio per il Natale. Per il Natale. E ci hanno dato la possibilità l'amministrazione comunale di di farci esporre questi presepi e altre cose Bene, partiamo e così. raccontiamo i suoi presepi partiamo da questa parte vedete ci sono presepi di qualunque specie e queste sono fontanine che si applicano ai presepi ecco le fontanine sì. che si applicano ai presepi. presepi vedete ci sono anche i pozzi vedete questi come si può pozzi che si mettono sempre sui presepi, questi sono pezzi che vanno. Invece questi sono praticamente sono delle fontane. Sì, sono sempre delle fontanine che possono essere pure pezzi singoli così. Sì, no? sono delle fontane antiche in pratica. Sì, questo bravo. è uno scorcio di fiume. Questo per rappresenta un fiume. Bene, poi continuando abbiamo altri. Il mulinello, il mulinello, il forno, il forno. Il che il forno è forno. Bene. Eh, poi abbiamo pezzi, altri fabbro, cose, fabbro, pezzi, macellai, eh, sono tutti praticamente sono per pezzi servi, pezzi sul presepe. Ecco, sono praticamente dei pezzi che servono per il presepe. Poi abbiamo la Vabbè, poi abbiamo una natività, natività. Questa è bellezza, questo non l'ho fatto io. Vabbè, poi abbiamo quest'altra, poi sono delle forme che fanno i regalini, cose si usano molto assai per il Natale. Ecco, vedete, eh, questo presepe eh, secondo lei che caratteristica possiede? Sì, è una caratteristica di presepi a scoglio, che si fanno tipo monti e eccetera, che poi si mettono questo di sopra, che ci stanno i, i pastori con le regole, cose, che la natività, la candina. Ecco, però abbiamo al centro qui una, 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 una navetità davvero fenomenale, giusto? Questo è costruito in legno, vero? Sì, questo è tutto legno e sucro. Legno e sucro, vedete? Una navetità costruita con materiale davvero duttile e resistente, come si può vedere dalle immagini, i tre raggi e poi abbiamo, ecco Simone, scusi un attimo, eh, i pastori di che materiale è? I pastori sono di terracotta con i vestiti sopra. Ecco, vedete, passiamo ad altri presepi e vedete abbiamo... Il classico pezzo del presepio napoletano, così. Il classico pezzo, un caseggiato. Vabbè, sono degli scorci, scorci dell'antica Napoli, sì, insomma. Sì. No? Abbiamo un altro scorcio, è uno scorcio montagnoso. Montagnoso. Quindi preso con uno in montagna. Abbiamo quest'altro presepe, prego. È sempre un presepe a scoglio, di tipo montagnoso sempre. Ecco, abbiamo quest'altro invece che è diverso, vedete? Questo poi è una fantasia che rappresenta la natività un caseggiato così è eh. diciamo così è una fantasia mia prego sì, sono i classici presepi che si fanno un po' più economico pure per venderli bene bene ecco vedete nelle immagini presepi di tutti i tipi abbiamo quest'altro presepe un'altra caratteristica vero? Sì. questo che caratteristica possiede? questa è una è sempre una fantasia di un rudero, un rudero diciamo così, un arco che diciamo si è spezzato, eccetera. Ecco, abbiamo poi alla fine davvero due fenomeni, vero? In questo caso. Un'altra natività sempre. Un'altra natività sempre. sempre una fantasia mia, non è vero. Ok, di che materiale è questo presente? Ah, I professori sono di riso. E il pezzo è fatto sempre a okay. Invece abbiamo quello di vetro è chiuso è quello è chiuso quello è un, sempre un rudero un arco romano diciamo così uh, a rudero che rappresenta la città diciamo così la bambina Carissimi utenti, è questo davvero uno stand artigianale preparato nei minimi dettagli. Siamo appunto con il responsabile, prego. Pino, ciao, ecco, grazie. bene. Presenta questi prodotti, ci sono diversi prodotti come già abbiamo anticipato, come potete vedere è il Babbo Natale, bene, voi avete... sono prodotti natalizi, prodotti che in questo momento vanno molto, vanno molto, tipo il Babbo Natale che si accende, proprio lo faccio vedere. 
Sì. Ecco, vedete? Allora, sono prodotti che al momento sono molto richiesti perché oltre ad essere fatti artigianalmente ma hanno una bella, una bella presentazione. Questo è un immobile praticamente, sì, l'albero di Natale che si accende. L'albero di Natale che si accende, possiamo trovare i lavoretti fatti di ceramica come il Babbo Natale che si possono mettere sul, sugli alberi oppure le, le, le classiche campanelle e anche, possiamo trovare anche i nastri, uh, tutta roba artigianale. Come sono... vedete i piatti artigianali fatti a mano? Esatto, questi sono piatti fatti da noi, sono piatti artigianali fatti espressamente da noi, come si può notare, sono piatti ben presentabili, sono piatti belli da, da vedere, un, uh, un cerione fatto in famiglia, al centro della tavola, il, credo che sia la festa più bella dell'anno. Quindi, quindi questo si può mettere anche al centro della tavola? Sì, sì, sicuramente, a Natale, capo d'anno, quindi è una bella... Facciamo vedere un altro piatto oh. che è anche interessante, come si può vedere le immagini, prego. Questo è l'altro piatto, sempre, fa... sempre fatto a mano, questo è sempre fatto artigianalmente da noi. Carissimi utenti, siamo presso un altro stand come ho già anticipato in anteprima, eh, sono gli stand di dolci, vedete, sono dolci eh, napoletani, a quanto pare chiediamo giustamente al responsabile, ecco, sono dolci sì, napoletani. Sono, fede, sono dolci napoletani sponsorizzati da un'azienda molto, eh, molto buona. E, oh, come vedete da Freddo Leone eh, ci sono molti assortimenti come tartufi, torroncini di, con mandorle e oh, arachidi. Ecco, sì. vedete il torrone nelle immagini, eh, come si può vedere il torrone eh, di tutti i tipi, vero? Di sì, tutti, di tutti i generi, sono al limoncello con le mandorle e pan di spagna. Allora, ecco, abbiamo praticamente lo spumante, giusto? Sì, lo spumante. Abbiamo bella tavola e eh, ballare, vero? Sì. Sono due spumanti bianchi. Sì. Sono sempre eh, dei prodotti speciali, come si può vedere dalle immagini. Ecco, abbiamo anche praticamente il rosato, con i mossaccioli, carissimi utenti, vedete? Sempre di Alfredo Leone, vero? Sì. I mossaccioli che sono la caratteristica principale eh, di Casantrino, vero? Sì. Giusto? Lei cosa si attende da questa vendita? Mi scusi. È che uh, ovviamente è il primo anno che si svolge questo mercatino, spero che uh, vada avanti e sia una, un'ottima... Un'ottima cosa per tutti noi, non è per un'ottima un vita. Benissimo, ringraziamo praticamente lo stand che offre i prodotti di Casantrino, grazie dell'attenzione, arrivederci, a voi, arrivederci alla arrivederci. prossima intervista. Ecco la responsabile, Anna, eh, presenta il proprio artigianato, giusto? Sì. Lei lavora proprio lei questi lavori? Sì. Benissimo, ci vuole molto tempo per curare e fare questi lavori, sì. realizzarli. Sì. Ecco, vediamo cosa praticamente presenta, vedete nelle immagini, ecco lei cosa propone ai visitatori? Allora, fiocchi come fuori porta, tutti quelli là sono tutti fiocchi fuori porta. Sì, ecco vedete carissimi denti, i fiocchi fuori porta, si mettono fuori dalla porta in realtà. Fuori porta, sui quadri, anche le coccarde queste qua. Abbiamo anche le coccarde, come si può vedere dalle immagini. Candelieri, cuscini profumati da mettere sull'albero di Natale particolare. In realtà questi sono tutti i cavati cioè, a mano sì, sì. e quindi in realtà ci vuole del tempo, sì. giustamente la partecipazione a queste mete, il mercatino è in realtà un evento importante per voi, vero? Sì, perché Casadino non ha mai fatto niente, questa cosa è bellissima cioè far vedere agli altri, agli altri quello che, uno, che si produce fare, sì. siamo qui con Immco praticamente garanzia a casa tua eh, come si può vedere dalle immagini Immco in realtà propone qui al mercatino natalizio delle pentole particolari eh, effettivamente innanzitutto parliamo del mercatino questa idea è davvero interessante potrebbe essere interessante per noi per pubblicità perché questa è un'azienda che ha più di 40 anni è un marchio di salute, non sono pendole da vendere da un vista commerciale. Sì, sono le caratteristiche quali sono? Sono cottura senza acqua, noi cuciniamo senza acqua, fiamma bassa, di conseguenza abbiamo la novità dei coperchi dove non sono coperchi per i coperchi per fare velocità di cottura e risparmio energetico. Poi abbiamo i nostri. Senza acqua, ma scusi, la pasta come si cucina? Senza acqua. 100 cioè? grammi di pasta con un solo bicchiere d'acqua, con tutti i condimenti dentro. Fiamma bassa. Un bicchiere però ci vuole almeno. Per 100 grammi di pasta. Poi abbiamo i nostri sistemi di riposo, con presidio medico sanitario, sa sanitario, scusi, di conseguenza sono prodotti garantiti per 30 anni, 
cosa ha studiato il testo durante la notte? Oggi la gente... Ah, ecco, parliamo un attimo di questo, sì, ha problemi per quanto riguarda problemi, la, la, schiena. Scenario, la schiena. Noi trattiamo sistemi di riposo che sono all'avanguardia, di 30 anni di garanzia e di conseguenza cioè, mi dica. tutto lo stato naturale. Ecco. Parliamo di tipo latex, memory, abbiamo dei cuscini adatti alla cervicale e delle fantastiche... Quando uno dorme? Bravissimo. Questo serve per la cervicale, insomma. Sì, il cuscino per la cervicale, abbiamo il materasso, eh, che è il sistema di riposo che fa il presidio medico sanitario e un correttore che protegge la colonna del tumore. E poi abbiamo le seguenti coperte in cura alla del giornalino. Bene. Tutti garanzi, tutta Beh, veramente è interessante questo stand, questo è uno stand siamo molto... a Fratta Maggiore, eh? abbiamo l'ufficio a Fratta Maggiore, via di Pineto numero 25, dove cerchiamo anche persone per lavorare, perché offriamo lavoro, essendo un'azienda seria offriamo anche lavoro. Giustamente, voi dovete proporre... Part time o tempo pieno, tranquillamente. Benissimo. Siamo presso un altro stand, come si può vedere dalle immagini, vedete la natura che cosa realizza, vedete quanti pesci, questo è davvero un acquario naturale, prego. Un acquario naturale dove ci sono pesci, pesci, in rossi. pesci rossi, di che tipo? Prego. Di pesci rossi normali. Normali. Vedete, no. questo è davvero un acquario. Quanti ce ne sono all'interno? Un, un centinaio. Un centinaio di pesci. Un, centinaio di pesci. un ambiente marino davvero straordinario, favoloso e fantastico. Poi ci sono le tartarughe che vengono in realtà eh, in questo caso proposte ai visitatori, come si può vedere dalle immagini, carissimi utenti, vedete le tartarughe che si muovono nell'acqua sempre in un ambiente eh, naturale, vengono presentati anche i conigli, come si può vedere dalle immagini, dei conigli davvero bellissimi. In più, ed ecco vedete i cuccietti stanno al caldo praticamente cercano di ergersi siamo qui presso un altro stand di carattere artigianale vero? voi presentate dei prodotti che veramente possono essere acquistati dai clienti giusto? infatti io ho venduto già qualcosa anche se con molta parsimonia la gente si avvicina guarda e poi va via ecco, lei in questo Sono... momento cosa sta facendo? allora sto facendo un legaccio per una collanina ecco no? Andiamo, andiamo. Eccolo. Bene, 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 esatto, ci sono tanti prodotti qui sul tavolo, vero? Certo, sì. Prodotti che vanno da... Dai bracciali fatti con l'ottone, pietre dure, la metista, la pasta di... non di mandorle, ma anche di un materiale così, e gli anelli, anche un poco di, di collane, un po' di tutta una cosa così che mi viene comune, non mestro così, sono un ex insegnante di disegno e storia dell'arte, sono in pensione da parecchio tempo e parecchio tempo, insomma, 5 anni. E faccio anche questo. Bene, Adesso, oltre a questo bene. propone altri prodotti qui come si può vedere le immagini. Sono le signorine. Ecco, loro. cosa presentate in questo caso? Orecchini, allora, vero? Sì, sì, sono orecchini, con strap, uh, cose più diciamo. Uh, diciamo che è una tendenza più che viene dall'estero, tipo dall'America, Inghilterra, è una tendenza per una fascia di età più giovanile, è qualcosa di più creativo, più fuori dalle, dalle norme. Così. Sì, con il responsabile dello stand che in realtà propone eh, i prodotti natalizi come si può vedere dalle immagini. Eh, in realtà lei cosa presenta ai visitatori? Prego. Sentiamo un po' di articoli natalizi che più che altro hanno lo scopo di sovvenzionare diciamo, una casa di accoglienza, perché noi siamo una casa di accoglienza per donne immigrate che è presente qui a Casalandino. E quindi il sindaco ci ha dato l'opportunità, il sindaco di Casalandino ci ha dato l'opportunità di vendere un po' di cosette natalizie. Ci sono casette di Natale, vero? Sì, 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 sì. Eh, ci sono strofinacci, ci sono giarrettiere, mutandine per bambini, maschietti e femminucci, cuscini natalizi, tovaglie, strisce per la tavola natalizie, Anche... guanti e presine, sì, questi sono dei, degli zerbini praticamente, quello in modo particolare si può usare a forma di stella sotto l'albero natalizio. Siamo qui appunto con un altro responsabile dello stand che presenta l'ottimizzazione di cottura, ecco a cosa serve praticamente eh, questa pendola? Allora, noi serve per questo sistema, è un nuovo sistema di cottura che serve per uh, migliorare l'alimentazione, per avere una corretta alimentazione per... Uh... Corretta alimentazione, questa è la pendola, ma sotto che cosa c'è? No, niente, sotto noi pubblicizziamo solo ottimizzatori di cottura, diciamo questo famoso uh, coperchio, poi il resto lo si può utilizzare su qualsiasi pendola e qualsiasi cucina. 
Vabbè, questa ottimizzazione giustamente deriva dal fatto che in un certo senso vengono eliminati tutti i grassi, giusto? Tutti i grassi, sì, mantenendo una temperatura di 120 gradi. Tutto ciò che noi cuciniamo, anche le fritture, cotte a 120 gradi, che è una cosa impossibile. E viene un'ottima frittura. Qui praticamente un'altra caratteristica, eh, come eh, si può vedere dalle immagini, si è fatto sempre vedere attraverso i reportage eh, le bancarelle con pistole, vostra, come potete vedere, e fucili. Siamo con Gennaro Esposito. Buonasera. Praticamente è la caratteristica giustamente di quella di dover uh, effettuare il più l'assegno, è mancabile, vero? Sì, sì, fa sparare la gente per divertirsi, non per altre cose. Il gioco mio non, non comprende sparare le persone cose, sparare per divertirsi per sfogarsi. Questa è una manifestazione bellissima, è la prima volta che l'hanno fatto e sono contento di come l'hanno preparata. Sono Bene, orgoglioso. Ecco, giustamente lei ha questo grandissimo stand. Si colpiscono tutti questi barattoli, si colpiscono i barattoli, o i barattoli o la suocera, no, qualcuno fa passare la suocera invece dei barattoli, no, capito. così cominciamo le cose. Ricordiamo che giustamente i, 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 i fucili e le pistole contengono non... No, no, no palli, pallinia di plastica, pallini di plastica. Pallini di no, no, non fanno male. Ma vanno a colpire praticamente le i lattine. barattoli, sì, okay. e si fanno i punteggi per vincere i premi a 5. Che fucili sono questi? Fucili, fucili specifici per l'una parte. Per l'una parte, sì. pure le pistole. Sì, sì. Abbiamo tanti eh, giochi come si può vedere dalle immagini, c'è molta richiesta, vero? Sì, sì, molta richiesta, tanta gente mi piace sparare per divertirsi, per strammatizzare un po' la vita perché è un po' monotono, più almeno si armonizza un po' la cosa e gli diamo un po' di conforto alla gente. Poi viene gente con i problemi, viene qua si risolve, gli passa la voglia di si dimentica tutto. Grazie. Bella. Thank you. 